Bila shaka hau jambo ni kwalike mpenzi mtazamaji wa Afrika Swahili TV katika Swahili weekend ni kujuze yale ambayo ya mejiri kwa takribani jumazima. Mimi ni mwenyeji wako Akida Kilango. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ameweka jiwe la msingi katika uzinduzi wa mradi wa uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam, mradi ambao utajumuisha ujenzi, ukarabati na upanuzi wa bandari hiyo ili kuiwezesha kuhudumia meli kubwa na kuongeza kiasi cha mizigo ikilinganishwa na hali ilivyo sasa. Ujenzi, ukarabati na upanuzi huo umepangwa kufanyika kwa miezi 30 kuanzia sasa kwa gharama ya shilingi bilioni 1926 ambapo kati yake bilioni 132 zinatolewa na serikali ya Tanzania na shilingi bilioni 770 ni mkopo wa masharti nafuu kutoka katika benki ya dunia na shilingi bilioni 24 ni msaada kutoka shirika la maendeleo la Uingereza DFID akizungumza wakati wa uikaji wa jiwe hilo la msingi rais Magufuli ametoa onyokali kwa wanasiasa ni waume pia na wanasiasa ambao wameshindwa kukontrol midomo yao na saa nyingine wanazungumza hata mambo wasio ya jua unakuta mwanasiasa anazungumza anasema hawa watu wamekaa mno roka hapo anashindwa kuelewa hata ndugu zetu wa Marekani wale wabaya walikaa kwa ndenamo miaka kuliko hata mwaka mmoja lakini wanaposhikwa hawa watu ambao wanahusika na mambo ya ajabu katika nchi kuna watu wamekufa kule zaidi ya 35 maaskari zaidi ya 15 na wanaohusika ni pamoja na hao Mtu anatoka pale na kwenda anazungumza kwamba wamekaa mno. Unaweza ukaona by implication kwamba huyo lazima anahusika kwa njia moja au nyingine. Mbali na kutoa onyokali kwa wanasiasa, Rais Magufuli amesema wapo pia wafanyabiashara ambao wamekuwa na tabia ya kukwepa kulipa kodi. Mizigo hata kabla haijaja hapa inapelekwa ICDs. Na kule kuna dalili fulani fulani za ukwepaji wa kodi. Sasa nyingine mizigo huwa inakuja inasafirishwa tunaambiwa iko kwenye transit lakini ukweli inauzwa humu. Ni wape jukumu TPA na wizara inayoruhusika pamoja na TRA mshughulikie huu kwepaji unaofanyika. Kuna kampuni moja jina ninalihifadhi hapa inakwepa. Ilikwepa siku za nyuma ikajifuta na kujifuta kwamba yenyewe sio kampuni ikaanzisha kampuni nyingine kuna mchezo huo inaleta mizigo inazungumza ni trust lakini inashusha humu inalizungumza hili ili wahusika wote mwanze kulishirikia Hafla ya uwekaji wa jiwe hilo la msingi katika bandari ya jiji la Dar es Salaam imehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa Waziri wa viwanda biashara na uwekezaji Charles Mwijage, balozi wa Uingereza hapa nchini Mheshimiwa Sarah Cook na mwakilishi wa Benki ya Dunia B. Bella Bid. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amepiga marufuku ya usafirishaji wa chakula kwenda nje ya nchi. Waziri mkuu Majaliwa ametoa agizo hilo siku ya Jumanne wakati akitoa nasaha kwenye baraza la Idi lililofanyika katika msikiti wa Masjid Riadha mjini Moshi mkoa wa Kilimanjaro mara baada ya kuswali swala ya Idi. Amesema mipaka ya tarakea, holili, mwanga, hororo, siha na manga na sirai imekuwa ikipitisha kiasi kikubwa cha mazao ya chakula kwenda nje ya nchi jambo ambalo ni hatari sana. Waziri mkuu ametumia fursa hiyo kuasihi wafanyabiashara wa ndani wachukue mahindi kutoka katika maeneo yenye mavuno mengi na kuyapeleka kwenye sehemu zenye mavuno kidogo. Kuanzia leo ni marufuku kwa yeyote kusafirisha chakula kwenda nje ya nchi bila ya vibaya. Serikali imehamasisha kwa na viwanda nchini. Na kama tutatoa vibali basi chakula hicho tutaanza kukisaga ili upeleke unga na sio mahindi. Kwa kama kweli unaona kuna umuhimu wa kupeleka chakula nje, kwanza kaombe kibali na kibali hicho kitakuruhusu kusaga, upeleke unga na sio mahindi. Kwa kupeleka mahindi kwanza unapunguza ajira ya nchi kwenye viwanda vyetu.
Kaimu jaji mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma amewataka mawakili wapya kufanya kazi zao za uwakili kwa kuzingatia maadili ya taaluma ya uwakili kwa kuja kujihusisha na rushwa katika utendaji wa kazi. Profesa Juma ameyazungumza hayo mara baada ya kuwakubali na kuwasajili mawakili wapya 248 katika viwanja vya mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Mwenzangu Steven Mumbi alikuwepo katika viwanja hivyo kuangazia shughuli hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hisia za wananchi bado zinasema tatizo la rushwa bado ni kubwa katika mahakama. Kwa hiyo nikawaomba kwamba wasiwe mawakala wa rushwa na kuleta rushwa ndani ya mahakama. Wawe ni mawakala wa kutenda haki kwa kufuata sheria za Tanzania, wafate maadili ya taaluma ya sheria iko wazi. Ni kitu ambacho tulisema ni vizuri tuonge nao. Kwa upande mwingine Profesa Juma na watoa wasiwasi mawakili nchini kufuatia hofu ya kufutwa kwa chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Hiyo hofu haina sababu ya kuwepo. Kwa sababu mawakili ni sehemu muhimu sana katika mahakama ni maafisa wa mahakama ni maafisa wa umma kwa hiyo hilo jambo la hofu sidhani kama lina mahali pake akizungumzia changamoto zinazoikabili mahakama nchini Tanzania rais wa TLS Tundulisu amesema bado kuna kazi ya kufanya ili kuwafikia wananchi wengi zaidi katika utetezi wa kisheria mahakama zinazoruhusu mawakili kufanya kazi zote ni mahakama ambazo ziko ziko mjini. Sasa kusema hivyo haina maana kwamba watu wa vijijini hawana haki ya kupata e, uwakilishi au msaada wa kisheria. E, ni, ni, ni kwamba kwa hali halisi ya taaluma ya kisheria ni kwamba mawakili hao watakuwa katika sehemu ziliko mahakama. Kukubaliwa kwa mawakili hawa 248 na wanane kunafanya kuwa na idadi ya mawakili 1600 nchini Tanzania na kuifanya kuwa nchi ya pili katika nchi za Afrika ya Mashariki kuwa na idadi kubwa ya mawakili ikitanguliwa na nchi ya Kenya. Lakini bado kumekuwa na changamoto nyingi zinazokabili muhimili wa mahakama ikiwa ni pamoja na uchakavu wa majengo, uchache wa watendaji wa mahakama lakini pia kuto kuwepo kwa sheria ambayo inawapa fursa mawakili kufanya kazi kwa ufanisi imetajwa kuwa changamoto na mawakili hawa sheria bado hazijawa vizuri kuweza kumruhusu mtu kuweza kufanya kazi kwa uhuru kwa hiyo kuna itajika mbalekebisha sheria afanyike zaidi kusudi kuruhusu watu wafanye kazi kwa uhuru zaidi mimi na wasa wa mawakili wenzangu na wana sheria kwa ujumla kwanza tupende nji yetu na hivyo kwamba tuhakikishe kwamba tunasimamia sheria kama ipasavyo na pale tunaona kwamba sheria iende sawa basi tusite kutoa ushauri. Kiangalia vijijini bado sana mawakili hawajaweza kufika huko. Lakini nafikiri cha kwanza ni mawakili wenyewe kutambua hilo jukumu kwamba kama ambavyo ni walio wasimamizi wa sheria wataalamu wa sheria wanapaswa kujitanua zaidi sio kibiashara tu lakini pia kuweza kufikisha elimu ya sheria na msaada wa sheria kwa watu wa vijijini ambao ndio wanaathirika kwa kiasi kikubwa kwa kutojua sheria bado kuna uchache wa majaji kuna uchache wa mahakimu na watumishi wengine kwa kuna haja ya serikali kuangalia inaajiri mahakimu wa kutosha ina, ina, inaongeza idadi ya mahakama kusudi uh, changamoto ambayo sasa hivi jamii na ifesi iweze kuisha kwa uraishi kukuwepo na, na, na mfumo ambao utabadilishwa utatoa fursa mtu akitoka kwenye mahakama ya wilaya aende aende mahakama ya, 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 ya mkoa kabla ya kwenda mahakama kuu ingetoa wigo kwa mawakili kupata fursa na watu kutetewa Siku ya Jumatatu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Mwigulu Nchemba aliziona taasisi zisizo za kiserikali zinazohamasisha kudai haki ya mtoto anayepata mimba kurejeshwa shuleni kuacha mara moja na zikiendelea atazifutia usajili. Waziri Mwigulu ameyasema hayo wakati alipomwakilisha waziri mkuu Kassim Majaliwa katika harambe ya kuchangia ujenzi wa parokia ya kisasa mjini Dodoma. Mheshimiwa Mwigulu amesema hivi sasa elimu ni bure atakayeamua kuachana na haki hiyo asitafute kisingizio huku akiwataka waumini wa dini mbalimbali kuhakikisha wanafunzi hawapati mimba wakiwa shule. Kwa imani yangu na na maandiko ninayoyapitia yote kwanza yanazuia mimba nje ya ndoa. 
na yote yanazuia ndoa za utotoni waumi ni wenzetu ambao wanatokea wanaona e, mimba tu iharalishwe katika rika la wanafunzi wanasoma kitabu kipi na wengine ni akina mama ayo malezi ambayo tunataka kuruhusu tu wanafunzi wafanye mambo hayo msingi wake unatokana na nini Wafanyabiashara mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania wanashiriki katika maonesho ya 41 ya biashara ya kimataifa jijini Dar es Salaam maarufu kama Saba Saba kwa mwaka huu wa 2017 maonesho ambayo yanafanyika katika viwanja vya Kilwa Katika maonesho hayo kumekuwa na ulinzi wa hali ya juu kwa watu kwa kaguliwa kabla ya kuingia ili kujiepusha na uhalifu wa namna yoyote ile Akiazungumzia maonesho hayo, Kaimu Mkurugenzi wa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tantred, Edwin Rutageruka, amesema maonesho hayo yamekuwa na mwitikio mkubwa. Maonesho ya 41 ya Biashara Kimataifa Dar es Salaam yameanza leo tarehe 28 mwezi Juni na yatamalizika tarehe 8 Julai 2017. Mpaka sasa hivi nchi ambazo zimethibitisha kushiriki ni 30 na washiriki wa ndani ambao wamethibitisha kushiriki na tayari wameshapanga bidhaa zao ni 2500. Maonyesho haya yatafunguliwa rasmi na mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 1 Julai 2017 saa nane, saa nane alasili ndani ya uwanja huu. Katika hatua nyingine Rutageruka amesema wafanyabiashara wayatumie maonesho hayo kuzitangaza bidhaa zao ili waweze kujikwamua kiuchumi kwa kupata zabuni kubwa. Tunataka watu wafanye biashara endelevu badala ya ule mpango wa kuja kwa ajili ya kuuza na kumaliza kusubiri maonyesho mengine tunataka watu waongelee containers nimepata oda ya container kumi, kumi na tano, napeleka Sumbawanga au napeleka Kenya au napeleka China hilo ndio lengo kuu la maonyesho haya Siku ya Ijumaa, sakata la mkazi wa Mbande jijini Dar es Salaam, Bi Asma Juma kuishutumu hospitali ya wilaya ya Temeke kumuibia mtoto mmoja. Mara baada ya kujifungua watoto mapacha, limechukua sura mpya mara baada ya kamati iliyoundwa na waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Umi Mwalim, kusema kwamba Bi Asma alijifungua mtoto mmoja na si wawili kama inavyodaiwa. Akilizungumzia sakata hilo mwenyekiti wa kamati hiyo Charles Majige amesema wamefanya uchunguzi na kubaini kuwa Asma Juma hakujifungua watoto mapacha isipokuwa makosa yalifanyika wakati akipata huduma za kliniki katika zahanati ya serikali ya Mbande na baadaye katika zahanati binafsi ya huruma iliyopo Mbande na kudhibitishwa kuwa ana watoto mapacha. Kwa hiyo ni swala ambalo ni ni, ni, ni fair ya rate tu katika katika process yenyewe ya upimaji kwa sababu kipimo cha hatua sound ni operator dependent kwa hiyo sio kwamba ukiweka tu pale unaona kila kitu ah ni wewe ambacho utakiona mwanamke huyo kabla ya kupewa rufaa ya kwenda kujifungua katika hospitali hiyo alipima kipimo cha ultrasound na kudhibitishwa kuwa ana watoto mapacha kufuatia hali hiyo Waziri umi mwalimu ameamua kuchukua hatua kwa madaktari waliohusika katika kumzalisha Asma Juma kabla ya kupimwa ili kubaini endapo watoto ni mapacha au la. Madaktari ambao walimhudumia Bi Asma hawakutimiza wajibu wao ipasavyo. Kwa sababu huwezi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke mgonjwa anakuja na vipimo vya nje vya ultrasound na ultrasound mashine iko pale. Walishindwa kitu gani kumfanyia kipimo cha ultrasound? kujiridhisha kama ana ujauzito wa watoto mapacha au hapana. Kwa hiyo tumeona ni uzembe na leo leo na mwandikia mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi, mheshimiwa George Simbachawene ili amuelekeze katibu mkuu ofisi ya rais Tamisemi awachukulie hatua madaktari ambao hawajatimiza wajibu wao ipasavyo. Mganga mkuu wa serikali ana utaratibu wa kufuatilia utendaji kazi wa taasisi zetu nchi nzima sekta ya afya katika upande wa kutolewa huduma za tiba iko chini yake kwa wataalamu wanaotoa huduma weledi wao na maadili ndio maana kila tunapoletea malalamiko ye yeah, anakuwa mtu wa kwanza kujaribu kuyafuatilia kuona kama itakuwa yanatokea yana kufanyiwa kazi namna gani Tusigeukie sasa habari za michezo
Katibu mkuu wa baraza la michezo la taifa Mohamed Kiganja amewataka viongozi wa michezo mbalimbali mbali nchini kuanzisha mchakato wa kuwa na timu za watoto ili kujijengia timu nzuri kwa siku za baadaye. Akizungumza na ASTV Kiganja amesema sasa umefika wakati kwa viongozi wanaongoza michezo hiyo kuiga mfano mzuri ambao umekuwa ukifanywa na shirikisho la mpira wa mguu nchini TFF pamoja na vilabu mbalimbali ambavyo vimekuwa na timu za watoto. Iko milango mingi sana kujifunzia. Unaelewa? Watu tunajifunza kwa kusoma, yani kwa kuona, kwa kusikia, kwa kunusa, kwa kupapasa. Sasa mimi na furai nyinyi waandishi habari mnasema kwamba na vyama vingine. Kwa hata hawa vyama vingine wanaotofautisha tutofautiana kwamba vyama vingine inawezekana viko proactive. Sio maendeleo. Wanaona wanaye tendo na wenzao lakini wao wamekaa hakimi. Sasa mimi na furai nyinyi waandishi habari mmelisema hili na nadhani na, na kwamba ni nzuri kwamba vyama vyetu hivi viwe angalau vinaigana. Vina yani chama kimoja unajua kuiga mazuri kutoka kwenye chama kingine si vibaya kwamba wenzetu hata kama wale watu kuna mashindano ya dunia kuna mashindano ya zone 5 kuna mashindano ya East Africa lakini kuwa na vijana wa timu za taifa katika umri mbalimbali ni nzuri sana tena unawakusanya wanafanya wanafanya mashindano mawili matatu unawaruhusu unawakusanya ma mashindano matatu mane unawaruhusu katika age mbalimbali ni, ni, ni kitu kizuri sana Chama cha soka wilaya ya Ubungo Ufa kimeanza kuyafaidi matunda ya kozi mbalimbali walizoziendesha kwa makocha pamoja na waamuzi. Akizungumza na ASTV mwenyekiti wa Ufa Benjamin Mwakasonga amesema matunda hayo yameonekana katika ligi ya wilaya hiyo iliyomalizika. Nitoe nafasi hii kutangazia umma kwamba uh, mashindano haya ya Ufa ambayo yamekusha siku ya Jumamosi na mashindano timu ambazo zingia fainali kwa maana ya mpakani na na, na, na timu combined ni timu ambazo zifundishwa na makocha ambao wame, wame graduate kwenye kozi ambayo sisi tumeanzisha lakini pia hata waamuzi ambao walichezesha finali ile kwa ufanisi mkubwa watu wadogo kabisa wako chini ya miaka 20 ni wanafunzi ni walimu na mimi ni waamuzi wa, wa, wa ambao walikuwa wali graduate kwenye kozi ya ya, ya waamuzi ambao sisi tuliendesha kwa ni chama ambacho kinatoa product ambao products zinakuja kufanya kazi katika chama chetu katika hatua nyingine Mwakasonga amesema chama cha soka wilaya ya Ubungo kina mpango wa kuanzisha mashindano maalum kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 na miaka 20. Mara nyingi watoto ambao wana umri huo tunategemea wengi tutawapata kutoka mashuleni. Kwa hiyo tupo kwenye programu hiyo ambayo tutafuata kwa hiyo muda ukifika tutawatajia nini cha kufanya. Rais wa klabu ya soka ya Simba Evans Aveva pamoja na makamu wake Geoffrey Nyange Kaburu wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kusomewa makosa matano yanayowakabili. Wakisomewa mashtaka na wakili wa serikali mtaalamu wa Kishenye, Aveva na Kaburu wanakabiliwa na kosa la utakatishaji wa fedha kiasi cha dola za Kimarekani laki tatu. Mashtaka waliosomewa ni pamoja na shtaka la kwanza ambalo lilitendeka tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2016 ambapo rais wa Simba Evan Saveva aligushi nyaraka ambazo zilimwezesha kuhamisha fedha kiasi cha dola za Kimarekani laki tatu katika akaunti yake binafsi. Kosa la pili ni la tarehe 15 ya mwezi wa 3 mwaka 2016 ambapo Aveva alirushi nyaraka zilizomwezesha kuhamisha fedha kutoka katika akaunti ya benki ya CRDB. Kosa la tatu lilitendeka kati ya tarehe 15 ya mwezi wa 3 2016 hadi tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2016 ambapo rais wa Simba Evan Saveva alitakatisha fedha. Tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2016 Aveva alitakatisha fedha kiasi cha dola laki tatu katika benki ya Barclays Limited tawi la mikocheni. Kosa la tano ni la tarehe 15 mwezi wa 3 2016 ambapo Aveva alisaidiwa na makamu wake Geoffrey Nyange ili aweze kutakatisha fedha. Kutokana na kosa la tatu na la nne kumnyima mshukiwa uwezo kupata dhamana wawili hao wamerejeshwa rumande hadi kesi yao itakaposikilizwa tena Julai 13 mwaka huu. Klabu ya gofu ya Lugalo inataraji kushiriki katika mashindano ya wazi ya wanawake nchini Uganda yajulikanayo kwa jina la Uganda Ladies Open 2017 yanayotaraji kufanyika mwezi Septemba katika jiji la Kampala. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa klabu ya gofu ya Lugalo, Brigadier General Mstaafu Michael Uongo, amesema klabu hiyo itapeleka wachezaji wa kutosha katika michuano hiyo ili kuweza kutoa mataji mengi. Safari hii Uganda Ladies Open nitapeleka wachezaji sio chini ya wanane timu ya wanawake ambao tayari wapo 
wanajifua hivi ninavyokuambia e, sio vibaya nikiwataja eh ambao tayari wapo kwenye maandalizi na ambao kwa vyovyote vile itavyokuwa lazima nijipinde safarini safirishe timu kwenda Kampala yuko Victoria Elias yuko Sara Dennis yuko Sofia Matias yuko Habiba Juma Angel Uton mwanaibi Ibrahim hawa wanyeche na Tayana William katika hatua nyingine Brigadia General Mstaafu Michael Wongo ameitaja kalenda ya mashindano mbalimbali mbali ambayo yatafanyika katika klabu ya Lugalo mpaka kufika Desemba tuna tumebakiwa na mashindano takriban matano eh ambayo ni program za za club e, kuna mashindano ya NMB monthly mag ambayo inatarajiwa kufanyika mwanzoni wa mwezi Julai kuna da open ambayo itafanyika mwezi August alafu kuna CDF trophy hii ni shindano ambayo litafanyika mwezi Septemba na mwezi Septemba huo huo kutakuwa na kombe la mwenyekiti ambalo linadhaminiwa na CBA. Itakuwa ni kombe kubwa sana ina kwa sababu ni la mwenyekiti basi nadhani litakuwa linatisha kidogo. Alafu tunamalizia na Waitara Trophy. Waitara kama mjuavyo ni muasisi wa klabu hii. Kwa hiyo kwa kwa heshima ana kombe lake ambalo litafanyika mwezi Novemba. Klabu ya gofu ya Lugalo imejipanga pia katika kuhakikisha inaanzisha michuano ya watoto ili kuwapa fursa ya kukuza vipaji vyao. Kama mjuavyo kuwa Lugalo Golf Club ina ni breeding ground au tuseme kwa ni chemchemo wa wachezaji wachanga tunayo timu ya juniors wale watoto wale. Sasa huwa mara nyingi tunawashirikisha kwenye mashindano ya wakubwa. Sasa klabu imeona kuwa this time tuwatendee haki tuandae mashindano ya watoto peke yao ambayo yatashirikisha wachezaji wote wa gofu watoto nchini hapa waje washindane hapa wakati huo huo mwenyekiti wa klabu ya gofu ya Lugalo Brigadier General Mstaafu Michael Wongo amewapongeza wachezaji wa klabu hiyo ambao walishiriki katika mashindano ya Kenya Ladies Open licha ya changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zikiwakabili wakati wa mashindano hayo mashindano yalikuwa mazuri changamoto zilikuwa ni nyingi lakini tulijitahidi tukaitangaza taifa yetu. Na bahati nzuri Mwenyezi Mungu atusaidia, tukawakilisha tumerudi na ushindi. Nimekuwa nikichezea klabu hii. Nilichaguliwa kwenda kushiriki mashindano ya Tanzania Kenya Ladies Open Nairobi na tumeweza kufanya vizuri. Ninachopenda kuambia kwamba wanawake wengi wajitokeze kwa ajili ya kuja kucheza mchezo wa golf. Shirikisho la mpira wa mguu duniani FIFA limetoa onyokali kwa Sudan na kuieleza kwamba itaifungia nchi hiyo kujihusisha na shughuli zote zinazohusu mchezo wa soka kama serikali ya taifa hilo haitaacha kuingilia kati masuala ya kisoka. Onyo hilo linatokana na tukio la Juni mbili ambapo serikali ya taifa hilo kupitia kwa waziri wa sheria ilitaka kumtoa madarakani rais wa chama cha soka Sudan Muktasim Gaafar na nafasi yake kuchukuliwa na Abdul Rahman. Sheria za FIFA haziruhusu serikali kuingilia masuala ya soka katika taifa husika. Abdel Rahman alishinda katika uchaguzi wa rais wa chama cha soka nchini Sudan. Hata hivyo, FIFA iliupiga marufuku uchaguzi huo kufanyika ikieleza kwamba uchaguzi huo ulipashwa kufanyika miezi ya mwisho katika mwaka huu na sio mwezi Aprili kama ulivyofanyika. Mara baada ya kufanyika kwa uchaguzi huo, Mutasim Gafar aliripoti sakata hilo katika mamlaka husika ndani ya FIFA. Juni 13 FIFA ilituma ujumbe wake huko Katum na kufanya mazungumzo baina ya pande mbili zinazovutana na serikali lakini mazungumzo hayo hayakuwa muorobaini wa kumalizika kwa tatizo hilo kwani hawakukubali ushauri uliotolewa na kamati ya FIFA Kama Sudan haitaacha mpango wake wa kufanya mabadiliko katika nafasi ya urais ni wazi kwamba kuanzia Julai mbili itaanza kutumikia kifungo cha kutokujihusisha katika shughuli za kisoka Adhabu hiyo itaiathiri klabu ya Al Hilal Obeid ambayo inashiriki katika kombe la shirikisho barani Afrika na kwa mujibu wa ratiba inatakiwa kushuka dimbani mwishoni mwa Juma. Klabu nyingine zitakazoathirika ni Al Hilal na Al Merek ambazo zinashiriki katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kufika hapo Swahili weekend haina la ziada. Kwa niaba ya wale wote walio shiriki kukutayarishia, mimi ni Akida Kilango. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Afrika Swahili TV. Lugha yetu, sauti yetu.